እንኳን ወደ ባልንጃና ላይ መውደድ ትምርት አን ክፍል 6 በደና አመጣጁ በትምርት አምስ በተሰጣ ህግ አማካኝነት እስራኤል ሌሎች ህዝቦች ምሳሌ እንድትሆን በእግዚአብሔር መታጨቷን ተመልክተናል አሁን ደግሞ እግዚአብሔር እስራኤላውያንን እርስ በርስ ያላቸው ግንኙነትና በመካከላቸው ከሚኖሩት ያላቸው ግንኙነት እንዲገዛ በሚል የሰጠውን የባልንጃራን መውደድ ትዛዝ እንመለከታለን ባልንጀራን መውደድ የሚያዘውን ትዛዝ ለመጀመሪያ ጊዜ ምናገኘው በዘሌዋን ምራፍ 19 ቁጥር 8 ላይ ነው። ክፍሉ አትበቀል በህዝብም ልጆች ላይ ቂም አትያዝ ነገር ግን ባልንጀራን እንደራስ ውደድ እኔ እግዚአብሔር ነኝ ይላል። የዘሌዋን መጽሐፍ በሙሴና በእግዚአብሔር መካከለ የተደረገ የሁለትዮሽ ልውውጥ መሆኑን ቁጥር 1 በመመልከት እንገነዘባለን። የዘሌዋን መጽሐፍ ህግ ሲሰጥ እስራኤል እግዚአብሔር በመካከሉ እንዲያድር የመገናኛ ድንኳን ሰርቶለታል ከሩቅ የሰሙትን እግዚአብሔር በመካከላቸው ሲያድር ጥያቄ መጠየቁ አልቀረ በመካከላችን የሚኖረውን ቅዱሱን እግዚአብሔር እንዴት እንቅረበው በግልና በቡድን سنበደለው በደላችን እንዴት እናስተሰሪ እርሱ የሚቀበለው ያምልኮ ስራትስ ምን ይመስላል ከጥያቄዎቹ ጥቂቶቹ ነበሩ በመራፍ 198 ላይ ባልንጀራን ለመግለጽ ያለው የብራይት ስካል ሪያሲዮን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ብቻ 187 ጊዜ አልተጠቅሶ እናገኘዋለ በጊዜው እስራኤላውያን ከግብጾች በመለየት ተመሳሳይ የህዝብ ስብስብ የሆኑበት ጊዜ ስለነበረ የባልንጀራ ትርጉም በቅርብ ያለ በዘርና በአይማኖት አንድ የሆነ እስራኤላውያን የሚያመለክት ሆኗል የቃሉ ትርጉም እንደ አማርኛው ጎረቤት ወይም በቅርብ ያለ ያገርን ሰው ይወክላል ባልንጀራና የህዝብ ልጆች በትዩ ስለተቀመጡ አንድ መሆናቸውን እንገነዘባለን ስለዚህ ባልንጀራ የሚያመለክተው እስራኤላዊ የሆነ የሀገር ልጅ ነው ማለት ይቻላል። ክፍሉ እስራኤላዊ ያልሆነ ሰው እስራኤላዊ ያለበትን ሐላፊነት አመለከተ። ምዕራፍ 19 34 ላይ እናንተ በግጽ ምድር እንግዶች ነበራችሁና ከናንተ ጋር የሚቀመጥ እንግዳ እንደ ሀገር ልጅ ይሆንላችሁ እርሱንም እንደራስ ውደድ በማለቱ በዚህ ክፍል የታዘዙት ህግጋት ከእስራኤላን ውጭ ካሉ ሰዎች ጋር በሚኖራቸው ግንነትም እንደሚገዟቸው እንረዳለን። በባልንጀራ ላይ አታድርጉ የተባሉት ተዛዞች አስተናቂ ናቸው። ባልንጀራን ማታለልና መቀማት ተከልክሏል። መቀማት በጉልበት ማታለል ደግሞ በብልጠት የሌላውን ጥቅም ማስቀረት ናቸው። አሰሪዎች የቀን ሰራተኞች ለለት ጉርሳቸው የሚፈልጉትን ደሞዛቸውን ከቀኑ እንዳሳልፉባቸው ታዘዋል። ደንቆሮን መርገም በውርፊት እንቅፋት ማድረግ ተከልክሏል። መስማት የተሳነውን ሰው ስካላ ደመጠ ድረስ የፈለግነው በንናገሮስ ምን አለበት ይባል ይሆና መልክቱ አለመራገም ማንነታችን ስለሆነ ሰማም አልሰማም ማንንም ሰው መራገም የለብንም የሚል ነው በውርፊት እንቅፋት ብናደርግ እኛ ሞናችን አይገነዘብ ጥፋተኛ ማድርጎ አይከሰንም እንቅፋት ማድረግ መከልከሉ ሌላውን የሚጎዳ ማንኛውንም ነገር ባይታወቅብንም በሚል ስሜት እንዳናደርገው ያሳስበናል ይልቁኑ ጥሪያችንና ህይወታችን ልክ ጻድቁ ይዮብ በመራፍ 29 ቁጥር 15 ለውር አይን ላንካሳ ግር ነበርኩ እንዳለው በጉድለታቸው መቆም መሆን ይኖርበታል ሌላው ሰው ጋሃድ እንዲወጣበት የማይፈልገውንም ግላይ ጉዳይ አደባባይ በማውጣት በሃመት መሳተፍ የለበት ከላይ በዘረዘርናቸው የባልንጀራን መውደድ ህጎች ውስጥ ስለ ባልንጀራን መውደድ ምን ተገነዘበ ባልንጀራን የሞደት ትዛዞች ማንኛቸውንም ነገሮች ስናደርግ ድርጊታችንን ለባልንጀራችን ጉልብትና ምን በጎ ነገር ያከናውንላል የሚለው እንድናስብ ግድ ይሉናል ከነዚህ የፍቅር ትዛዞች ፍቅር ለሌላው ሰው የሚሰማን ስሜት ሳይሆን ለሌላው ሰው በተግባር مناሳየው መልካምነትና በጎነት መሆኑ እናያለን ባልንጀራን መውደድ ለባልንጀራ ያለንን ሐላፊነት መወጣት ነው ባልንጀራን መውደድ ለሰው በጎ መመኘት ብቻ ሳይሆን በጎ ማድረግ ነው የባልንጀራን መውደድ ትዛዞች በብዙ መልክ በብሉይ ኪዳን መጽሐፍት ውስጥ ተጠቅሰው እናገኛቸዋለን የተወሰኑ ምሳሌዎችን እናንሳ ዘጸአት 20 ሐሰተኛ ምስክርን በባልንጀራ ላይ መቀበል ወይም ቤታቸው መመኘትን ይከለክላል ዘጸአት 21 14 ባልንጀራን መግደልን ይኮንላል ቅጣቱ ሞት ነው ዘጸአት 21 35 ሰው ከሌላ የሚጠብቀው ነገር ለባልንጀራው እንዲያሳይ ይደነጋል ከነቢያት መጽሐፍ ነብዩን ኤርሚያስ ባልንጀራን ስለመውደድ የሚናገረው እንመልከት እስራኤልን መንገዳችሁና ስራችሁን ፈጽማችሁ ብታሳምሩ በሰውና በጎረቤቱ መካከል ቀንን ብትፈርዱ መጻተኛውና ዳሃደጉን መበለይቱን ባትከፉ በዚህም ስፍራ ንጹ ደምን ባታፈሱ ክፉም ሊሆንባችሁ እንግዶችን አማልክትን ባትከተሉ ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአባቶቻችሁ በሰጧቸው ምድር በዚህ ስፍራ አሳድራችኋለሁ 
በማለት የባልንጀራን መውደድ ከእግዚአብሔር የሚያስገኘውን ሽልማት ይተርካል ነብዩ በመራፍ 22 3 ላይም እግዚአብሔር በነክስና ለተቀመጡና ለህዝቡ ያለውን ትዛዝ ፍድና ጽድቅን አድርጉ የተበዘበዘውን ካስጨናቂዎች አድኑ መጻተኛውን ደሃደጉን መበለይቱን አትበድሉ አታምጹባቸው በዚህም ስፍራ ንጹህ ደምን አታፍስሱ ለነብዩ እንግዳውና የተጨቆነውን ምናስተናገድበት መንገድ በእግዚአብሔር ፊት ያለንን አቋም የሚወስንና ከመቅደስ ውስጥ ከመንፈጽማቸው ሃይማኖታዊ ተግባሮች በፊት ሊቀደም ይገባው መለኮታዊ ጥሬ ነው